ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആൽബിൻ അലോനയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നല്ല ഇനം ജാതിത്തൈ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ വെച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ജാതിക്കായ പറിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ജാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതിക്കായ്ക്കും പത്രയ്ക്കും നല്ല വിലയുണ്ട് അതായത് ഒരു കിലോ പത്രയ്ക്ക് ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം തുടങ്ങി രണ്ടായിരം രൂപ വില വിലയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാതിക്കായ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് തൊട്ട് തൊള്ളായിരം രൂപ വില നമുക്ക് വിലയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് നട്ടിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജാതിക്കായ പറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അധികം സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാതെ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃഷി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജാതി കൃഷി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ജാതി ഇനങ്ങളുണ്ട് അതായത് പുന്നത്താനം അതേപോലെ തന്നെ സിലോണ് ഫാബ് ഗോൾഡൻ ജാതി അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വശ്രീ കേരളശ്രീ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ജാതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ മികച്ചതെന്ന് അറിയാവുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഇനം തന്നെ മേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ജാതിയുടെ തയ്യാണ് ഏകദേശം രണ്ട് തട്ട് വളർച്ച എത്തിയ ഒരു തയ്യാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപ വില വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തൈ എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നടുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തൈ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ജാതിയുടെ ഓരോ തട്ടിലുള്ള ജാതികളുടെയും വില നിലവാരവും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ അപ്പൊ അതേ നമ്മളിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നേഴ്സറി ഫാമിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ധാരാളം പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ പല വില നിലവാരത്തിലുമുള്ള ജാതി തൈകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും അതിന്റെ വില നിലവാരവും പ്രത്യേകതകളും നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാട്ടോ അപ്പൊ അതേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ിയുടെ ഓണറാണ് നമ്മുടെ വർഗീസേട്ടൻ അപ്പൊ വർഗീസേട്ടാ നമുക്ക് ഈ തൈക്കൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ബഡ്ഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണോ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ബഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണനിലവാരം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഫാമിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈകൾ വാങ്ങിച്ചു വിൽപ്പന വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ ബഡ്ഡിങ്ങാര് ഞാൻ എൺപതിൽ തുടങ്ങിയ നഴ്സറിയാണ് നഴ്സറിയാണ് അപ്പോ ഫാമ എന്നാണ് ബഡ്ഡിങ്ങാര് കാലങ്ങളായി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒരു നാല് തൈ ഞാൻ തന്നു വിടുന്നു നിങ്ങളത് വളർത്തുന്നു അത് നാലും ഒരു പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒന്നും വിചാരിക്കും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾക്ക് ആകർഷണീയമായ രീതിയിലുള്ള കായകളും നല്ല നന്നായി സമൃദ്ധിയായി വിളയുന്നതുമായ മരമാണ് അതിൻ്റെ മുട്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കും വേറെ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ നീ ഇത് കുന്നത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓരോ പേര് ഓരോ കുടിയാന്റെ പേര് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പുതിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അതായത് നമുക്ക് പത്രിക്ക് ഏകദേശം ഇരട്ടിയോളം വില കിട്ടുന്ന അല്ലേ അതായത് ഈയൊരു ലാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ പത്രി എന്ന് പറയും മഞ്ഞപ്പത്രി ഈ മഞ്ഞപ്പത്രിക്കുള്ള പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നന്നായി കായ വളയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പത്രിക്കുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ നാടൻ ജാതിയിലെന്ന മറ്റേ സാധാ ജാതിയിലെന്ന ആ പത്രിക്ക് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം നമുക്കത് പാകമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പത്രി ചോന്നല്ല ഇരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധാ പത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ അതായത് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പത്രിക്ക് ഒരു വില കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വെറൈറ്റി ഇനമാണ് ഈ മഞ്ഞ പത്രിയുള്ള ഈ ഈ ജാതി ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ മൊത്തം ഈ ലാട്ട് മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇനി ജാതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ തന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ഇനത്തിൽപ്പെട്ടത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിന് 
ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന കവർ പോകും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഇരുപത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് കവർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്തേ പത്താണ് ഈ കവർ ഈ പത്തേ പത്ത് കവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ ഊറ്റം ഊർജം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിലേക്കുള്ള വലുപ്പമുള്ള കവറിലേക്ക് മാറ്റണം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് അടുത്തത് ഒരു ഇരുപതിക്ക് ഇരുപത് കവറിലേക്ക് നമ്മൾ പാവിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിൽ തന്നെ പൂവും കായൊക്കെ കാണിച്ച് നമുക്ക് കർഷകർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ കട്ട് വിരിയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പൈസ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ഇത്രയും രണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ഏകദേശം തട്ടായ തയ്യാണ് ഇത് ഗോൾഡൻ പത്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇനത്തിന്റെയാണ് ഇതിന് ഏകദേശം വരുന്നത് അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അതായത് ഗോൾഡൻ പത്രി ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ജാതിയുടെ തൈകളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി തൈ ാണ് അപ്പൊ ഈ തൈകൾക്ക് ഏകദേശം വരുന്നത് നാനൂറ് മുതൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വരെ വില വരുന്ന തൈകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പം വെച്ച് വേറൊരു കവറിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പൈസ വരുന്നത് അതായത് ിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും വില നിലവാരവും നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട പല വലിപ്പത്തിലുള്ള അതായത് പല വില നിലവാരത്തിലുള്ള ജാതിയുടെ മുഴുവൻ തൈകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജാതിയുടെ തൈ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല കരുത്തറ്റ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തട്ട് വരുന്ന തൈകൾ വേണം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതേ ഈ ഈ ജാതി തട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തട്ടും കൂടി വളർന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ അയക്കണതാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള തൈക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വില വരുന്ന തൈക്കളാണ് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൈയുടെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ വില നിലവാരം പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ തൈക്കളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടത് വലിയ ജാതിയാണ് ഇത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം രൂപ വില വരുന്ന ജാതിയുടെ തൈക്കളാണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ പൂത്തതും കായ ഉണ്ടായതുമായ തൈക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ആരായാലും വാങ്ങാൻ വരുമ്പോള് ആദ്യം പൂത്തതും അല്ലെങ്കിൽ കായുള്ള തൈക്കളാണ് ആദ്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് ഫ്ലവറും ഇത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൽ തന്നെ നിറയെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് തൊള്ളായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നാല് തട്ടി കൂടുതൽ വളർന്നേക്കണം നല്ല വലിയ തൈക്കളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനും എല്ലാത്തിനും തൊള്ളായിരം രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളരെ വേഗത്തില് ജാതിക്ക ഉണ്ടായി കിട്ടുന്ന തൈക്കളാണ് എപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല കരുത്തൊറ്റ വലിയ തൈക്കൾ എപ്പോഴും മേടിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ായുടെ തൈക്കളൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ തൈക്കള് നല്ല കരുത്തറ്റ തൈക്കള് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാല് തൈക്കളൊക്കെ അയച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ജാതി തൈ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം നല്ല കരുത്തുള്ള ജാതിയുടെ തൈ വേണം നമ്മൾ മേടിക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലധികമോ തട്ടു വന്ന ജാതിയാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് വളർന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജാതിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടോ നല്ല വളർച്ച എത്തിയതും നല്ല കട്ടിയുള്ളതുമായ ഇതിന്റെ ബഡ് ഒക്കെ കണ്ടോ ഇത് വളരെ അധികം അതായത് ഈ തണ്ടിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് പോയിട്ട് തട്ടായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഒരു നല്ല കരുത്തുള്ള ഒരു ജാതി തന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ച് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില ജാതികളുടെ ഇതിനൊക്കെ വില കൂടുതലായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഇനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ കരുത്തുള്ളതുമായ ജാതി തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചില വീഡിയോകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ജാതി വെച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ജാതി വളർന്ന് ഒരു രണ്ട് തുടങ്ങി മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ
അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ തൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വളക്കുറുള്ളതും നല്ല ഒരു വലിയൊരു തൈ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തൈ നമുക്ക് ഈ കുഴിയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ തൈ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ ബഡ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ബഡ് എപ്പോഴും മണ്ണിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ നടുമ്പ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബഡ് ഒരിക്കലും മണ്ണിട്ട് നമ്മൾ മൂടി കളയരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വലിയ കുഴിയിൽ ഒരു ചെറിയ പിള്ളക്കുഴി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ജാതിനെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജാതി ഇറക്കി ആ പിള്ളക്കുഴിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കുഴിയില് ഈ ജാതി നേരെ ആയതിനു ശേഷം കുറച്ച് മേൽമണ്ണ് ഇതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ചവിട്ടി അതായത് മറഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ചവിട്ടി ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിപ്പം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വളം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എടുക്കുന്നത് ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇത് കപ്പലിൻ്റെ കൊപ്പറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി അപ്പം ഇതും കൂടെ മൂന്നും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴി കാഷമോ അതല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻ കാഷമോ നമുക്ക് അടിവളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇതിന് വളർച്ചയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് ഈ താഴത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാണകപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ കപ്പലിൻ്റെ കൊപ്പറയും എല്ലുപൊടിയും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇതിന് അടിവളമായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വളർച്ച കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ജൈവ വളമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണങ്ങി പോകുമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ മണ്ണിന് ഇളക്കം കിട്ടാനും തണുപ്പ് നിലനിൽക്കാനുമായിട്ട് കുറച്ച് കരിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചലകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പച്ചലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടില് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചാരമാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ചാരത്തിന്റെ പൊടിയും നമ്മൾ ഇതിന് മേളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജാതി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേൽമണ്ണ് കുറച്ച് ഇതിന്റെ കടക്കയിട്ട് മൂടാം നമ്മുടെ ജാതി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബഡ് നമ്മൾ മണ്ണിന് മുകളിൽ വരാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ജാതി വയ്ക്കുന്നത് വേനൽക്കാലത്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളക്കെട്ട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേനലിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ജൂൺ മാസത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണ് ഉറ കൊണ്ടിട്ട് ജാതി ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ വെച്ചുവെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം ജാതിക്ക് വളരെയധികം വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു തടം ആ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ടില്ല അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലം ആ വെള്ളം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജാതിക്ക് ഈ ബഡ്ഡിങ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് കരുത്താവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കോല് നമുക്ക് ഇതിന് ബലമായിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ജാതിയും ഈ കോലും തമ്മിൽ ഒന്ന് വലിച്ച് കെട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റത്ത് ഇത് ആടി ഉലഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബഡിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെയും തൈക്ക് കുറച്ച് സുരക്ഷിതമായിട്ട് വളരുന്നതിനും ഇങ്ങനെ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും 
ഇതേപോലെ തടമുള്ളതെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഈ ജാതിക്ക് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ജാതിയുടെ തണുപ്പ് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കടക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇലയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പുത ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം അതെ ജലാംശം ഇതിൻ്റെ കടക്കിൽ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാനും അധികം സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള പുത നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചേക്കണ ജാതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ജാതി ഉണ്ട് അപ്പം കേട്ടോ ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ ഇതിന് ആ വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം നാലഞ്ച് വർഷമായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ജാതി ഉണങ്ങി തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ മേലെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ജാതിക്കും കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒറ്റ ജാതിക്ക ഇല്ല അതൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയാണ് അപ്പൊ ഈ മരം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണങ്ങി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത ഒരു ജാതിക്കായ കാരണം ഇത് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ജാതിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജാതി ഇവിടെ നട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇവിടെ ഒക്കെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാട്ടോ ആ ഇതെല്ലാം പോയതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജാതികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആ കെമിക്കൽ ഇത് വന്നുകൊണ്ട് മരത്തിന് കേട് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് താഴെ പാടമാണ് അപ്പൊ ആ പാടത്തു നിന്ന് മലവെള്ളം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ ഈ തട്ടിലുള്ള എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും അത് സംഭവിച്ചു പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടെയൊക്കെ പുതിയ ജാതി നടന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ പുതിയ ജാതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് കായ്ഫലമുള്ള ജാതികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് അതിക്ക് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ജാതി നട്ടു കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ജാതിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തൈ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡി